cuando volví al boxeo, yo dije, voy a hacer cinco o seis peleas. Ok. Y me voy. O sea, me puse una meta. Eh, llevábamos eh, tres en México, Maidana, la del título, cinco. Entonces, las que se dieran, sí. ya estábamos del otro lado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, se dieron las dos últimas que malamente tomé. Pude haber eh, estirado un poquito más en carrera, pero no. Tuve esas dos peleas con... Eh, Dani García, ¿no? Dani García y, y la primera, pues, no me fue bien y la segunda, pues, fue, fue fatal y ya tuve... La primera la fue la que le hiciste así, ¿no? La, este, sí, 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 la primera. La, <risa> la primera, entonces, este... Pero algo te iba a explicar. Sí, te, te pregunté de la noche de, de que ganaste la, la cuarta, ah, ¿cómo lo celebraste? Esta, sí, ¿cómo lo celebré? Viejón, el ya estaba viejón, entonces, ahí te va, fíjate. Cuando peleé en, 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 aquí en Monterrey... Acostumbrado después de pelear a ir a hacer fiesta y la chingada. Terminó la pelea y, y decidimos ir a cenar. La familia y los amigos, toda la gente que vino de Tijuana a verme. Fue aquí en Monterrey. Sí, pelea. fue aquí en Monterrey, la primera de después de dos años y tanto, ¿no? Me siento. Ah, a comer. la primera de que regresé. Sí, sí, que regresé. Ya. Entonces regreso, entonces empiezo a comer. Y en la cena <risa> me está quedando dormido. Me quedé dormido. Y me fui a dormir. La segunda, en México, eh. Cené y fui a dormir. <risa> y, en, y en Tijuana, prácticamente llegué a la cena, comí algo muy rápido y les dije: ¿Saben qué? Estoy bien cansado, voy a ir a dormir. Gané el título mundial, eh, el cuarto. Bajé un ratito al casino, pero me ganó el sueño y me subí a dormir. Güey. No, ya, ¿Dónde fue también en Mandele? Eh, fue en el. No, en el MGM. En el MGM. El MGM. Y entonces terminé muy cansado y decidí, no, ya, ahí se ven, yo estuve, yo me fui a dormir. Así festejé mi cuarto título con un ratito en el casino y me fui a dormir. Y, este, y luego ya se dio la quinta, la, bueno, perdón, la, las, dos pelas con... las dos pelas con este muchacho y la, la sexta y la séptima y a dormir, ya, se acabó la carrera del terrible. <risa> a la banca, my friend, ahora sí, de por vida. En, en, en tu carrera seguías tú los rankings de libra por libra porque estuviste en el top 10 como unos 7 años, ¿no? Del, creo que hasta el 2005 estuviste siempre en el top 10 de, de los sí. libros por libra. ¿Era algo que te importaba mucho? No, no, tanto? no, no tanto, porque no, no, no lo seguía. Y además había un... ¿Qué, qué chingas le iba a seguir? Pues si en esa época, si tú ves los números, estaba Hopkins, De La Hoya, Trinidad, o sea, tan... Sí güeyes bien duros que, que acaparaban la televisión, entonces realmente pues cuántas oportunidades tenías ahí de, de participar contra los más fuertes en ese momento o sea, el... sí claro, porque sí. ahí vas contra todos no ahí era muy difícil muy complicado, no estábamos en esa época peleando por tener televisión sí. dónde chingos íbamos a estar peleando por, por ser el mejor del mundo no, pues no y, y luego te, te... Te retiras, digo, pasan estas dos peleas, dices, tomas la decisión final, te tardaste, ¿fue, fue en el momento de la última pelea o cuándo fue donde tomas esta decisión? No, 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 no. Y terminando la segunda pelea con Dani García. Ah, te retiras en el 2014, son dos años después de la... Sí, de la... sí, 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 ahí todavía alucino y digo, bueno, voy a ir a Tijuana. Porque tenía, es más, no, tenía una pelea ya aquí en Monterrey contra Maromero Páez. Ok. Iba, iba, venía a pelear aquí con Maromero Páez. Y la penúltima y la última le iba a hacer en Tijuana, ¿no? Para ya irme del boxeo ahora sí. Sin embargo, cuando estaba entrenando y vine a presentar la pelea, todo estaba bien hasta ahí. No me iba tan bien en el gimnasio como yo quería, pero todavía seguí con el al alucín. Cuando regreso a, Tijuana, a, perdón, a Toluca a entrenar para seguir el entrenamiento para pelear aquí en Monterrey, eh... Las cosas no estaban saliendo muy bien en el gimnasio y un día me pegan un golpe y este, que me deja una punzada constante. Okay. Entonces me asusté, toda la noche no dormí. ¿Sentías una punzada aquí en la cabeza? Sí, en la cabeza, sí. Aquí en una venita yeah. sentía pum, pum, así, pero fuerte, con un dolorcito. Sí, ¿Y pues, fuiste, eh, los, fuiste al hospital ahí o no? Sí, 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 toda la noche no dormí y ahí tomé la decisión de, de retirarme, ¿no? de retirarme porque las cosas ya no, ya no eran igual, ya estaba... ¿Y te dijo algo el médico de eso? De... No, pues, pues fui asustado y me fui a hacer exámenes. Yeah. Antes de irme, este, al día siguiente, amanec eh, amanecí, me esperé un ratito, 
desayunamos, les dije, ya no voy a entrenar, no voy a correr, junten sus cosas, nos vamos. ¿Cómo? Voy a cancelar la pelea. Y a la, a la mañana hablé y les dije, ¿saben qué? Discúlpenme mucho, no voy a poder pelear, me siento mal, me siento mal de la cabeza, este, me da mucha pena hacerlo de esta manera o retirarme de esta forma, pero, pero la neta, sí. se me hace que está más... Está más riesgoso el otro. Está más riesgoso subirme al sí. ring que... que, que que, que, pues, seguir, ¿no? Este, tengo que ir a revisar. Me fui al doctor, me revisaron, me metieron en la máquina, al, al, a, este, resonancia magnética, revisaron y me dijeron, Eric, no tienes nada, seguramente, me revisaron todo, me hicieron exámenes y decidieron que me tomaron una pastillita para el dolor. Y ya. Y ya, con eso. Y a la chingada, órale. Y ya me sacaron del hospital, me salí del hospital, me fui a Tijuana y eso fue... Que llegué en la noche, el día siguiente a las 9 de la mañana me presenté a mi oficina y, y mi mamá estaba encargada de un negocio mío. También y, ya, ya estabas con un pie afuera en el sentido de que ya sí. estabas con otras cosas, entrenando también gente, sí, ayudando, bueno, o ayudando a otros a empezar su carrera. Teníamos no muchos tanto. años haciendo eso, no sí. moviendo y moviendo gente, pero más allá de eso, eh, este... Cuando me fui del boxeo también hice un, una, una, una prueba, ¿no? ¿Qué iba a pasar eh, de, de mí si me iba del boxeo? Entonces me dediqué al negocio, a los negocios. Y, y, y cuando regresé a Tijuana, ya la parte que ya me había ido al boxeo, me presenté a mi oficina. Le dije a mi mamá, oye, pues muchas gracias, se puede ir a su casa a descansar. Este, y yo ya me quedo al frente. Y ahí, ahí me quedé. Me quedé trabajando bien. Y ahí estuve, al 100, echándole ganas. Y... Eh, que me tardé como un año y luego cambié mis peleadores de Televisa y de Cadena 3, los que tenía ahí, me retiré de promotor ahí y los pasé a TV Azteca con Fernando, llegué a un acuerdo con él, ya me hice como representante, ya no promotor, dejé Televisa, evidentemente después nos quitó las, las fechas a Canelo, a a Cancún Promotion, a HG y a otros tantos, nos quitaron las fechas y, y yo ya les había renunciado. ¿Tú les habías, tenías tus peleadores con Televisa, los sacas y los pones a toda esta por, ¿Por qué nada más? Porque yo tenía un pleito muy constante con la gente de Televisa por mis fechas. Ok. Entonces... ¿Las fechas de tus peleadores? De, 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 de mis fechas que yo decidía quién poner yeah. ahí, ¿no? Entonces ya vamos a una secuencia. Tú de, como promotor. Como promotor. Okay. Entonces era un pleitazo agarrar mis fechas. Entonces hasta que dije yo, más o menos en, en los años de locura de boxeo, volteé a ver y dije, no, me van a chingar. O sea, yeah. es momento de cambiarme. Me cambié con Beltrán. Llegué a un acuerdo con él. Después de no haber trabajado 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 años, llegué a un acuerdo con él y este, cambió mis peleadores que ya habíamos hecho un acuerdo antes para yo pelear en, aquí en Monterrey, porque lo hacía con él, con Sanfer. Y entonces, este, cambié mis boxeadores y ya, me retiré de promotor. Y entonces sí, me dediqué a ser comentarista de televisión en Estados Unidos. Y me metí a la política, en la política, ¿no? a la fuiste, política. Fuiste diputado. Fui diputado. ¿Cómo, ¿Cómo te fue? Bien, muy ¿Sí? bien. Me dediqué nada más a la política deportiva, entonces me fue bien. Yeah. Este, algo no ajeno a lo que siempre hacía y entonces sí, me fue bien estuve, de, de, me fui de comentarista en Estados Unidos eh, este, ¿qué más hice? me ofrecieron ser entrenador de Jesse Vargas empezaste un podcast y luego ya pasó el tiempo vine a TV Azteca luego me fui a través de Estados Unidos y ahora hice un podcast me fue Bien, sí, muy bien. Sí, chido, la neta es un gran proyecto. Y, y vamos, y echándole estás, ganas, güey. Vine a Monterrey. Ya vine a Monterrey y ya, a la chingada, vámonos. <risa> pues bueno, pues ya digo, ya para terminar nos echamos un clavadote en, en toda tu carrera, casi sí, tres bueno. horas y media, la neta, bro. Muchas claro. gracias por, por tu tiempo. y por, No, al contrario, muchas gracias a ti. Por este viaje que la neta, qué chingón. Este, ¿tú, ¿Tú cómo recapitulas tu carrera? ¿Te, te, te retiraste satisfecho? ¿Te costó retirarte? O sea, ¿te, te hubiera gustado hacer más cosas? ¿Estás feliz con lo que hiciste? Eh, contando en el hubiera que no existe, pues como todos, ¿no? Sabiendo que pude haber hecho más y si hubiera hecho algunos ajustes, si hubiera 
escuchado a mi papá, si hubiera sido menos arrogante, si hubiera sido menos... Eh, ¿Cómo se le llama eso? Cuando eres así... Aventado. Aventado, güey. Pero también sientes que eso fue parte de tu éxito. Pues sí, una, una, una parte, sí. sí, pero la misma parte que me llevó para arriba, la otra Acabó. también me hundió, ¿no? Entonces eh, el balance no lo hice muy bien, no hice lo correcto a lo mejor y pues valió madre. Pero al final del día, muy contento por eh, este, después de mí, de tan solo haber roto el, el, el récord de Chávez, eh, se vinieron un sinnúmero de peleadores. Hoy mismo hay como cuatro o cinco campeones mundiales sí. en, en, este, después de mí con cuatro títulos en diferente división y seguramente habrá otros más no porque la idea es que eh, mi idea era no llegar para que nadie lo rompiera sino más bien es llegar para motivar a los demás y para que enseñar el camino. para enseñar, abrir el camino y decirles hey nada más porque no quieren güey ahí está la puerta sí. abierta no y yo y eso me motiva mucho a lo mejor no vamos a ser tan famosos como Chávez ni vamos a tener el cariño como Chávez pero sí creo que abrimos una puerta que mi compadre no abrió. Y entonces este, estoy contento con eso, porque al final del día, al margen del cariño y lo que, lo, que, lo que quede en el papel de historia, eso es importante. Entonces para mí sí es importante estar ahí en, claro. en, un, en, un, en un logro, ¿no? No, pues qué chingón, un, claro, un país. Claro que debería estar orgulloso, la verdad tuviste una, una carrera bien cabrona. Tuvimos una carrera muy bonita, una carrera... Este, Genial, yo estoy agradecido con la vida de y haberla más, tenido. Más lo que te sigue todavía, ahorita pues, con, con este proyecto del podcast que la neta se me hace bien chingón, ojalá sigas este, con ese proyecto también con Barrera, siento que hacen una, una combinación bien chingona y con la historia pues todavía enriquece más las interacciones, yo como fan bueno. realmente disfruto muchísimo. Sí, este, bueno, en realidad este nosotros, nosotros nunca hicimos nada que, porque no estuviera, ¿eh? este, eh, él y quedó Creo que quedó muy en manifiesto en el programa que, de su regreso, que él fue el que se tomó las vacaciones y fue el que andaba en todos lados, menos sí. donde tenía que ir a trabajar. O sea, nosotros nunca le hicimos el... De hecho, yo le hablé y le dije, güey, vuelve, déjate de cosas, regresa al programa, hombre, no va a pasar nada. Pero bueno, pues cada quien, su, cada quien sus cosas. Yo sí creo que al margen de cómo nos llevemos, y al margen como la relación que tengamos o no tengamos de amistad, Creo que es un buen proyecto y, un, como tú lo dices, un proyecto que juntos eh, logramos eh, impactar más que sí. solos, ¿no? Entonces, bueno. Está, está bien interesante. O sea, siento que ustedes como boxeadores como que normalizan sus experiencias, pero para una persona que no conoce las, las anécdotas está bien, está muy chingón. O sea, sí es, <risa> sí es un proyecto que vino a refrescar mucho. Siento yo el boxeo mexicano y a gente como yo que a lo mejor no estamos tan informados o tan involucrados de hace muchos años, pues es un, es un proyecto que realmente hace eso, genera nuevos aficionados en el boxeo. O, ojalá, que, ojalá que sí y ojalá que el espacio como este nos dé permiso de que mucha gente sepa de un round más, punto, un round más MX, este, así nos encuentra en todas las redes sociales, incluido Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, donde esa, esa gente pueda darse una vuelta por allá este y encontrar algo diferente, algo sobre el boxeo, que no nada más eh, hay muchas historias de grandes, grandes personajes del boxeo que hemos tenido en México y que somos una potencia mundial y que tenemos grandes, sí. grandes, grandes eh, talentos y grandes cosas que ofrecerle a los jóvenes para impulsarlos a hacer algo diferente. 